。Hello， 我是陈卓璇，今天想给大家推荐几个我平常经常用的腮红。首先呢，第一个是这个 Bobbi Brown 的，然后它的色号是 Clementine， 它是偏橘色的一个腮红，它就会比较橘。但是这个色号的话，比较适合稍微白一点的，然后如果是画比较偏甜美可爱的妆，会比较适合这个颜色。嗯、呃，如果肤色偏黄一些、偏暗一些的女生，用这个就很有那种欧美妆的感觉。下一个是我今天用的是这个盘，这个植春秀的腮红。这个紫色是它新出的一个颜色，这个是紫色，然后这个是带珠光的紫色，然后这两个都是偏粉偏橘的颜色。哎呀，你走！这两个都是偏粉偏，这个是粉橘一点，这个会更橘一些，但是这个跟刚刚那个橘色就会不太一样，因为这个就是。嗯，很显白的那种橘，就是如果你肤色没有那么白，这个涂上之后也不会显黑。我现在把刚刚的腮红盖掉一点，然后再给你们试一下这个盘的颜色。然后通常呢，我就会先用这个紫色来打底，因为紫色就是起到一个像那种紫色的遮瑕呀，或者紫色的隔离霜的那种提亮的效果。如果单用它是不太显色的，但是。在你打其他颜色的腮红之前，用这个紫色就会让你的皮肤显得更加的透亮，更加，我觉得显白一些。我先试这个颜色吧，先拿这个打底，然后再混合一点这个来用。这个橘就会比较淡一些，比较自然，画那种干干净净、清清纯纯的妆，就会很适合。嗯，蜜桃。可可爱爱、干干净净的妆，我再遮一下，再给你们试，再下一个腮红，然后现在再给你们试一下这个看起来比较深的橘色，其实它没有看起来这么的夸张，可能看起来都不敢买，我当时也是，但是我买了之后发现超级显白，超级好看，画那种眼下腮红啊什么的，就很合适，很可爱，很元气。很美丽，这会比那个深一些，下手就要轻一些才行。也是紫色打底，然后再用这个就会更显白、更透亮。嗯，就是这样子的颜色。然后呢，我还没有试这一个带珠光的紫色。其实这个的话，我多半会像高光一样来用。因为有一些高光不是也是打在腮红这个位置，就像人鱼肌一样的妆了。也给你们试一下，这个一定要少打一点，不然你就是金角大王，你们懂的。这个可能不太在这个相机里看得出来，但是有光的时候就会特别特别亮。你也可以打一些在眉骨上面，它就比白色的。那种高光，那种闪偏光会更加的亮啊！小豆腐，你又过来了，就会比白色的嗯啊，也可以拿手指涂一些在鼻尖，还有在这个山根的位置，还有这个嘴唇尖尖，看，就会亮一些，看到了吗？微微的有一些亮亮的。你一定不能下手太重，太重的话不 OK 了就，对，这样就会很好看，就是现在很流行的那种不灵不灵的妆容，所以这个颜色，然后是这个 Benefit 的这个腮红，好像还挺火的，因为它很小一个，很可爱，然后色号是 Baby Pink， 好像是叫，好像是这个，然后打开是这个颜色的。这个颜色就非常非常的自然了，就是因为有一些女生，你们化妆的时候应该会喜欢那种看不出来画了腮红，但是又有一些气色，就是这个颜色就非常合适。
淡淡的，非常非常淡，然后也很显气色，显白。这是一个粉橘调的也是，嗯，看画上就是这种效果，就非常透，非常干净，就不会让人一眼看上去，一是打了腮红才这么好的气色，就是那种自然的白里透红的感觉。接下来呢是纪梵希这个四宫格的腮红，因为我当时就是看着它这个外观跟那个四宫格散粉很像，然后它又很小一个很可爱，所以我就买了。然后买的是一号色，然后它就是完全偏粉，有一个这小粉扑。但是我建议大家还是不要用这个粉扑来上，不然的话就容易一点一点的，就是不太匀。就我平常还是把它弄到这个东西上之后，再拿我的腮红刷在上面这样子打圈刷一下，然后我再开始用。这个就完全是粉色的，就一点都不偏橘了。我觉得粉色就会怎么说，淡淡的粉色会比较温柔，然后如果深一点打重一点的话，就会非常可爱。粉色是这样子。嗯，这个也很好看，就搭配你们的眼影，看你们眼影和口红想要什么色系，然后就搭配相应的偏粉或者是偏橘。然后喜欢那种比较可爱的妆容的话，还可以扫一点在鼻尖下面，扫在这个位置，就会看起来，嗯，好无辜的样子，像有一点点哭过一样。嗯，所以今天给大家推荐的。我平常爱用的几个腮红就是这些啦，下期见，拜拜。